ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தமிழக அரசுலேருந்து வெளியான ஒரு சில முக்கியமான அப்டேட்ஸ்லாம் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மிஸ் பண்ணால் பாருங்கள் நம்ம தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அமைச்சரவை கூட்டம் வந்து இன்று நடைபெற போதுங்க சென்னை தலைமை செயலகத்தில் இன்று மாலை அஞ்சு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண முடிவு பண்ணியிருக்காங்க இந்த கூட்டத்தில் வந்து முக்கியமான விஷயம்லாம் ஆலோசிக்க முடிவு பண்ணியிருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்த கொரோனா வைரஸ் பரவல் வந்து எப்படி கட்டுக்குள் கொண்டு வரது சென்னை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு மாவட்டங்களில் வந்து நோய் பரவல் அதிகரித்திருக்கு இந்த கூட்டத்தில் வந்து இது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து மருத்துவ மாணவ சேர்க்கைக்கான நீட் தேர்வு பிளஸ் டூ எக்ஸாம் ரிசல்ட் வந்து எப்ப வெளியிடுது ஸ்கூல்ஸ் வந்து எப்ப ரீஓபன் பண்றது கல்வி கட்டண வசூல் தொடர்பாகவும் விவாதிக்கப்பட இருக்கு சோ அது மட்டும் இல்லாம காலேஜ் செமஸ்டர் எக்ஸாம் ஆகட்டும் காலேஜ் ரீஓபனிங் ஆகட்டும் சோ இதெல்லாம் விவாதிக்கப்பட இருக்கு புதிய தொழிற்சாலைகளுக்கு அனுமதி அளிப்பது சில அவசர சட்டங்களுக்கு வந்து ஒப்புதல் அளிப்பது குறித்து முடிவெடுக்கப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கு மேலும் வந்து இந்த ஊரடங்கு அமல்படுத்துவது குறித்து ஒரு சில முக்கியமான விஷயம் விவாதிக்க முடிவு பண்ணிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடியே சென்னையில மட்டும்தான் இந்த கொரோனா பரவல் அதிகமா இருந்துச்சு தற்போது பாத்தீங்கன்னா எல்லா மாவட்டத்தையும் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு சோ அதனால எந்தெந்த மாவட்டத்தில் வந்து ஊரடங்கு அமல்படுத்தலாம் சோ இது பற்றி ஒரு சில முக்கியமான விஷயம் விவாதிக்க முடிவு பண்ணிருக்காங்க இந்த கூட்டத்தின் முடிவுல வந்து நிறைய அறிவிப்பு வெளியாகலாம் என தகவல் வெளியிருக்கு சோ வெயிட் பண்ணி பாக்கலாம் இந்த கூட்டத்துல வந்து இந்த மூன்று அமைச்சர்கள் வந்து கலந்து கொள்ள முடியாதுங்களா ஒன்னு வந்து உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் மின்துறை அமைச்சர் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் இந்த மூன்று அமைச்சருக்கும் வந்து கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு இந்த மூன்று பேரும் இன்றைய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் வந்து பங்கேற்க மாட்டார்களாம் அடுத்த தகவல் வந்து பைனல் இயர் மாணவர்களுக்கான செமஸ்டர் தேர்வு கட்டாயம் நடத்தப்பட வேண்டும் என யூஜிசி வந்து அறிவுறுத்தியிருக்காங்க கல்லூரி இறுதியான மாணவர்களுக்கான செமஸ்டர் தேர்வுகளை வந்து கட்டாயம் நடத்த வேண்டும் என பல்கலைக்கழக மானிய குழு வந்து அறிவுறுத்தியிருக்காங்க இந்த கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமா ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ள செமஸ்டர் தேர்வுலாம் செப்டம்பர் மாதம் இறுதிக்குள்ள நடத்த வேண்டும் என்று யூஜிசி வந்து அறிவுறுத்தியிருந்தாங்க சோ இந்த முடிவை திரும்ப பெற வேண்டும் என தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட சில மாநிலங்கள் கோரிக்கை வைத்தாங்க நம்ம தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் எழுதியிருந்தாரு மத்திய அரசுக்கு பாத்தீங்கன்னா கோரிக்கையை வைத்திருந்தாரு இந்நிலையே வந்து யூஜிசி பாத்தீங்கன்னா இன்று ஒரு அறிவிப்பு வெளியிட்டு இருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா பைனல் இயர் செமஸ்டர் ரத்து செய்வது என்பது மாணவர்களுக்கான நலனா இருக்காது என்று தெரிவித்திருக்காங்க எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றது தான் மாணவருடைய லைஃப் லாங் வந்து அது நன்றாக இருக்கும் யூஜிசி வந்து விளக்கம் அளித்திருக்காங்க அதனால ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டிருக்க கைட்லைன்ஸ் படி ஆன்லைன்ல ஆஃப்லைன்ல இது ரெண்டுத்துல ஏதாச்சும் ஒரு வசதியை தேர்ந்தெடுத்து எக்ஸாம் நடத்த வேண்டும் என யூஜிசி வந்து வலியுறுத்திருக்காங்க இந்த வலியுறுத்தல் வந்து தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு நிறுவனங்களுக்கு பொருந்தாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு சோ மத்திய அரசு பாத்தீங்கன்னா அவங்க முடியல ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க எக்ஸாம் நடத்த சொல்லி சோ மாநில அரசு வந்து என்ன பண்ண போறாங்க பொறுத்திருந்து தான் பாக்கணும் சோ வெயிட் பண்ணி பாக்கலாம் கொரோனா அறிகுறியின் மூன்று நிலைகள் குறித்து தமிழ்நாடு அரசு பாத்தீங்கன்னா வழிகாட்டுதல் வெளியிட்டு இருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாக்கலாம் காய்ச்சல் வரட்டு இரும்பல் சளி மூச்சு திணறல் உடல் சோர்வு தலைவலி நாக்கிய சுவை இழப்பு அப்புறம் மூக்கி நுகர்வுத்தன்மை இழப்பு இவை எல்லாம் முக்கிய அறிகுறிகளா தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு முதல் நிலையில் வந்து எந்த அறிகுறியும் தெரியாது இரண்டாம் நிலையில பாத்தீங்கன்னா சாதாரண அறிகுறிகள் மட்டுமே தெரியும் சொல்றாங்க அப்பொழுது ரத்தத்தில் வந்து பிராண வாயு அளவை தெரிவிக்கும் பிளஸ் ஆக்சிமீட்டர் மூலமா பரிசோதித்த அப்புறமேட்டுக்கு இந்த பிராண வாயு அளவு வந்து தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீதத்துக்கும் குறைவா இருந்துச்சுன்னா உடனடியா வந்து மருத்துவமனையில சேர வேண்டும் என கூறப்பட்டிருக்கு மூன்றாம் நிலை தான் பாத்தீங்கன்னா அதிக மூச்சு வாங்குதல் அப்புறம் அதிக நாடி துடிப்பு ஒரு நிமிட சுவாச எண்ணிக்கை வந்து இருபத்தி நாளுக்கும் குறைவு மயக்க நிலை உள்ளிட்ட கடுமையான அறிகுறிகளா இருக்கும் சொல்றாங்க இது மாதிரி அறிகுறிகளா இருந்துச்சுன்னா உடனடியாக தீவிர கண்காணிப்பு பிரிவுகளை சேர்க்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு சோ அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டு மருத்துவ புட்டியில வந்து தர்மாமீட்டர் முகக்கவசம் கை உரை கிருமி நாசினி பிராணவாயு வளவிடும் கருவி சோ இவையெல்லாம் இருக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் உடல் வெப்பநிலை வந்து தொண்ணூத்தி டிகிரி குறைவா இருக்க வேண்டும் மேலும் நாடி துடிப்பு வந்து எழுபதுல இருந்து எண்பதுக்குள்ள இருக்க வேண்டும் என தெரிவித்திருக்காங்க அது அப்புறம் சுவாசம் பாத்தீங்கன்னா சராசரியாக பெரியோருக்கு வந்து பதினாறு முதல் பதினெட்டாகவும் சிறியோருக்கு வந்து இருபது முதல் இருபத்தஞ்சாகவும் இருக்க வேண்டும் என தெரிவித்திருக்காங்க ரத்தத்தில பிராண வாயு அளவு வந்து தொண்ணூத்தி அஞ்சு முதல் நூறு சதவீதமா இருக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டிருக்கு இதற்கு மாறா ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா உடனடியாக மருத்துவ பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கு அடுத்த தகவல் என்னன்னா ஓய்வூதிய
தற்போது பாத்தீங்கன்னா நேரில் ஆஜராவதற்கு வந்து விலை கொடுத்துருக்காங்க இதற்கான உத்தரவை வந்து தமிழக அரசு பிறப்பித்திருக்காங்க யாரெல்லாம் ஓய்வூதியம் பெறுறீங்களோ அவங்களும் நேரில் ஆஜராக வேண்டாம் வீட்லேயே இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தமிழகம் முழுதும் உள்ள டாஸ்மார்க் கடைகளே வந்து கணினி மயமாக்க தமிழக அரசு பார்த்தீங்கன்னா திட்டமிட்டிருக்காங்க ஸோ இதற்கான டெண்டரும் பார்த்தீங்கன்னா அறிவித்திருக்காங்க நம்ம தமிழகம் முழுதும் பார்த்தீங்கன்னா சுமார் அஞ்சாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மதுபான கடைகள்லாம் இயங்கி வருதான் இந்த கடைகளை வந்து மதுபான இருப்பு எவ்வளோ விற்பனை எவ்வளோ தற்போது பாத்தீங்கன்னா அறிக்கையா தயார் செய்யப்பட்டு கொடுக்கறாங்களாம் இது வந்து டிஜிட்டல் மயமாக்க முடிவு செய்து நினைக்கிறேன்